Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я вам расскажу, как с помощью конструктора учетной политики и готовых решений, которые мы создаем для вас, вы можете составить учетную политику вашего учреждения как для целей бухгалтерского бюджетного учета, так и для целей налогообложения. Напомню, что с 1 января 2019 года вступили в силу 5 федеральных стандартов, из-за которых может понадобиться изменить свою учетную политику для целей бухгалтерского учета. Прежде всего, ваша учетная политика должна соответствовать федеральному стандарту «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». Так, при подготовке учетной политики руководствуйтесь не только нормативными документами, но и учетной политикой вашего учредителя. Не дублируйте в учетной политике то, что однозначно закреплено в нормативных документах. Например, иногда в учетной политике можно встретить методы учета операции, которые учреждение никогда не применяет. И включать в учетную политику не нужно. Все способы учета, которые разработали сами, согласуйте с учредителем и вашим финансовым органом. Это позволит избежать вопросов со стороны проверяющих. Итак, вы хотите создать учетную политику для целей бухгалтерского бюджетного учета, и мы ее рассмотрим на примере формирования двух разделов – основные средства и нематериальные активы. В этом поможет конструктор учетной политики. Он находится на стартовой странице системы. В конструкторе выберите вкладку «Учетная политика для бюджетных организаций». Выберите вид учетной политики. В данном случае нас интересует учетная политика бюджетной организации для целей бухгалтерского бюджетного учета 2019 год. И нажмите «Создать документ». Порядок формирования общего раздела мы рассматривать не будем, он не должен вызвать у вас сложностей. Перейдем сразу в раздел «Основные средства». И первое, что нам предлагает конструктор, это выбрать метод начисления амортизации. Например, один для всех или отдельный для каждой группы основных средств. Далее выбираете порядок учета основных средств и инвентарных номеров. В этом вам помогут всплывающие подсказки. Например, объект основных средств стоимостью менее 10 тысяч рублей каждый, имеющий сходное назначение и одинаковый срок полезного использования и находящийся в одном помещении, объединяются в один инвентарный объект. На практике часто встречаются спорные ситуации, что признавать отдельным инвентарным объектом. Рекомендуем включить такие объекты в учетную политику. Например, локальная вычислительная сеть, принтер или сканер. Укажите используемую вами первичку для учета основных средств при покупке, продаже, безвозмездной передаче и так далее. Если у вас большой объем основных средств, то вы можете возложить полномочия по контролю за их сохранностью и целевым использованием на руководитель структурных подразделений. Например, в ВУЗе эти полномочия можно возложить на деканов. Хотите включить в учетную политику условия признания нематериального актива или зафиксировать порядок определения срока полезного использования ноу-хау? Просто отметьте соответствующий пункт в конструкторе. Если вы не знаете срок полезного использования нематериальных активов, то укажите, что комиссия по поступлению и выбытию активов будет ежегодно уточнять его. Вы можете дополнить своими положениями свою учетную политику с учетом ваших структурных и отраслевых особенностей. Если составляете учетную политику в первый раз или не знаете всех изменений законодательства, то вам поможет наш сервис предупреждения, который будет появляться по ходу заполнения каждого раздела и приложения. Предупреждение содержит ссылки на нормативные акты, письма Минфина и ФНС России и другие материалы в системе «Консультант Плюс». Заполните все нужные поля и отметьте необходимые пункты. Вы получите полностью корректный заполненный документ с необходимой нумерацией разделов, пунктов и приложений. Аналогично конструктор составит для вас учетную политику и для цели налогообложения. Дополнительную аналитическую информацию вы можете узнать из наших готовых решений. Рассмотрим также пример с основными средствами и нематериальными активами для цели бухгалтерского учета. Для этого в быстром поиске напишем запрос «Учетная политика. Основные средства». Система выдает нам готовое решение, как учреждению сформировать раздел «Основные средства» в учетной политике для целей бухгалтерского бюджетного учета. 
Переходим в него и видим всю необходимую информацию по формированию раздела «Основные средства». Вы знаете, что существует три метода начисления амортизации. Линейный, пропорционально объему продукции и метод уменьшаемого остатка. Если вы хотите узнать, что из себя представляет каждый метод, в каких случаях применяется и как рассчитывается, все это можно найти в готовых решениях. Формулу расчета можно найти, если перейти из готовых решений по ссылкам. Например, вы хотите узнать, когда применять линейный способ амортизации и как его рассчитать. Для этого в разделе 2 «Какие отразить сведения об, об амортизации» нажмем на ссылку «Линейный». Мы перейдем в раздел 2.1 «Линейный метод начисления амортизации» в бухгалтерском бюджетном учете готового решения «Какие существуют методы начисления амортизации в учете учреждения». Здесь мы видим подробную информацию об этом методе и формулу его расчета. Чтобы вернуться обратно к разделу с основными средствами, нажимаем стрелочку «Назад». Такую аналитику вы можете найти по всем ключевым вопросам отражения основных средств в учетной политике. Например, какие положения об основных средствах включить в другие разделы учетной политики. Например, основания, сроки и порядок проведения инвентаризации а также какие методы учета можно применять по забалансовым счетам. Чтобы найти готовое решение по нематериальным активам, пишем в строке быстрого поиска «Запрос». Учетная политика – нематериальные активы. Из выдачи выбираем готовое решение. Как учреждению сформировать раздел «Нематериальные активы» учетной политики. Здесь мы видим рекомендации. Как установить методы ведения в тех случаях, когда нормативно-правовыми актами предусмотрены варианты выбора. А также то, что рассчитать амортизацию нематериальных активов нужно линейным методом. Итак, мы рассмотрели формирование только двух разделов учетной политики для целей бухгалтерского учета. Сервис «Конструктор учетной политики» позволяет создать учетную политику с нуля, проверить свою учетную политику, изменить или уточнить ее. Конструктор не является простым набором способов бухучета, который бухгалтер должен выбрать и скомпоновать самостоятельно. Мы старались сделать так, чтобы конструктор думал за вас, не позволял включать в учетную политику методы учета, которые несовместимы с друг с другом, и с другой стороны не упустить важные уточнения. Сделать выбор из возможных вариантов учета вам помогут всплывающие подсказки. А проверить правильность формулировок, предложенных конструктором, вы сможете, перейдя по ссылкам в нормативно-правовые акты. Ответы на практические и сложные ситуации вы найдете в готовых решениях по учетной политике. В них вы узнаете, как подготовить или изменить учетную политику. Например, что учесть в разделах «Основные средства» или «Нематериальные активы». Какие положения о списании расходов в будущих периодов включить в учетную политику или положения о формировании резервов. А также, какие ошибки можно признать в учетной политике существенными. Это все, что я хотела вам рассказать сегодня по данной теме. Всего доброго, до свидания.